Hello friends, welcome to TAF IAS Academy. In this video, we will talk about the SSCJ notification. We will talk about the SSCJ notification. We will talk about the video. Now, in the Staff Selection Commission, we will talk about the Junior Engineer. We will talk about the SSCJ notification. 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 एग्जाम पैटर्न है ना सिलेबस है ना इपर न्यू सिलेबस लव वंदी है ना पुदुसा मात्री रखांगा आधा बत्ती एल्लामे वंदी पतिंग ना इधर ला पाकला ये तो मुड़ जाते कपरो फर्दरा नम्मा टैफ ये सेकर मेला वंदी पतिंग ना टीएनपीएसी ये एसएससी जे के वंदो ओरे क्रैश कोस वंदो नम्मा कंटैक्ट पनीर को आधा ब SSE J, இந்த exam வந்து application என்னைக்கு start ஆயிருக்குனா 26-7, அதாவது July 26ல வந்து இந்த notification வந்து release ஆயிருக்கு, என்னைக்கு last date அப்படினா, August 16 வந்து பத்திங்கனா last date, August 16 வந்து last date, அதை மாறி payment காண fees வந்து பத்திங்கனா, ஒரு 2-4 time கூட்டுத்திருக்காங்க, 17-18, அப்படு இந்த exam என்னைக்கு நடக்கும் Education Qualification, என்ன போஸ்டிங்களாம் இருக்குது என்றுத்த பத்தி இதில் சொல்லிருக்காங்க அதாவது வந்து பத்திங்கனா இதுக்கான Education Qualification வந்து பத்திங்கனா நீங்கள் Diploma Civil Minimum முடிச்சிருந்தாலே okay அதாவது 3 years Diploma Civil வந்து நீங்கள் complete வண்ணிருந்தா இந்த exam வந்து eligible அதே மரி BE Civil அதாவது Direct BE 4 வருஷம் வந்து பத்திங்கனா நீங்கள் Engineering இந்த exam கொந்து நீங்கள் eligible இதுல பாரங்க அதாவது வந்து பத்திங்கனா engineering qualificationல civil, mechanical அதை மரி triple E அதாவது electronic and electrical engineering இந்த மரி மூனு கோஸ் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கிறீங்க அப்படினா இந்த exam கொந்து நீங்கள் eligible first வந்து பத்திங்கனா border road organization சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அதாவது Civil Department முடிச்சிருந்தீங்கனா இந்த exam கொந்து நீங்கள் eligible minimum வந்து degree civil engineering பண்ணிருக்கணும் அப்படியில்லனா diploma வந்து பத்திங்கனா 3 years பண்ணிருக்கணும் இதுக்கு age limit வந்து பத்திங்கனா up to 30 years குள்ள இருந்தீங்கனா இந்த qualificationக்கு நீங்கள் eligible அதே மரி mechanical and triple E அதுக்கு வந்து border road organization சொல்லிருக்காங்க இதுக்கு வந்து பத்திங்கனா Central Public Work Department அதில வந்து பத்திங்கனா Civil Tripoli இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் அதே qualification தான் அதாவது Diploma முடிச்சிருந்தாலும் OK B முடிச்சிருந்தாலும் OK இதுக்கு வந்து பத்திங்கனா Age Limit 32 வரைக்கும் நீங்கள் இருந்தீங்கனா இதுக்கு நீங்கள் வந்து eligible அதாது இதுக்கு முனாடி பாத்த Next வந்து பத்திங்கனா Central Water Commission அப்படின் சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க CWC அப்படின் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் Civil Mechanical இது ரெண்டுத்தில் எது முடிச்சாலும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து eligible இதுக்கான qualificationும் குடுத்திருக்காங்க அதாது Bachelor Degree Diploma அதே Degreeதான் இதுலியும் குடுத்திருக்காங்க இதுக்கும் Age Limit வந்து Department of Water Resource, River Development and Ganga இந்த மாறி ஒரு qualification குடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து பத்திங்கனா Civil Department நீங்கள் முடிச்சிருந்தாலும் eligible தான் அப்படு Military Engineering Service அதுக்கு Civil Triple E Mechanical மூனுமே வந்து eligible இது notification PDF வந்து பத்திங்கனா நான் உங்களுக்கு descriptionல குடுக்கிறேன் இதை பத்தி deepா நீங்கள் படிச்சு பாருங்க JEC, JEM அப்படின் சொல்லி போட்டிருக்காங்கள் அதுக்கான abbreviation என்னன்றுது கீட குடுத்திருக்காங்க Junior Engineer, Civil, அதை மறு Junior Engineer, Mechanical, Junior Engineer, Triple E அதாவது Electrical நும் போட்டிருக்காங்க இது வந்து பத்திருக்காங்க Triple Eக்கு மட்டுந்தான் ECEக்கு கடையாது அதை மறி Electrical and Mechanical இதுக்கு தனியா வந்து ஒருசில exam வந்து contact பண்ட அதை மறி என்ன வேக்கன்சி குடுத்திருக்காங்களோ அதுக்கு total number of அதாது வந்து பத்திங்கனா department wise வந்து பத்திங்கனா பிரிச்சிருக்காங்க border road organization வந்து பத்திங்கனா SC, ST, OBC, EWS, general category இது எல்லாத்துக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சி இன்றுது இதில் குடுத்திருக்காங்க 431 வேக்கன்சி அதாது வந்து பத்திங்கனா நீங்க junior engineer civil முடிச்சிருந்தீங்க 
இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் மேல் ஒன்லி அதாவது பார்டரோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேல் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபீமேல் கிடையாது அப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் இதுக்கு வந்து போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருமே எலிஜிபிள் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேகன்சியும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் நான் சொன்னல பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பிடபிள்யூடி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சின்னு சொல்லி தனியாக இந்த காலமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தா தௌசண்ட் 324 ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனில் ஜூனியர் இன்ஜினியரிங் போஸ்டிங்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஜேஇ எக்ஸாம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகன்சி நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எவ்வளோன்றத முதலே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது ஆஃப்டர் எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எவ்வளோன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சி எவ்வளோன்றத இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முறை வந்து சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க சிவிலுக்கு மட்டும் எவ்வளோ வேகன்சின்னு பார்த்தா தௌசண்ட் நைன்டி ஃபோர் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபோர் நான் சொன்னல பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பிடபிள்யூடி மிலிட்ரி அண்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இது எல்லாமே சேர்த்து தௌசண்ட் நைன்டி நைன்டி ஃபோர் வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மீதி மிச்ச இருக்கிற வேகன்சி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ட்ரிபிள் இ அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மற்றது எல்லாமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் டீப்பாக படித்து பாருங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோன்றது இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எவ்வளோன்றதை நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது மினிமம் வந்து தேர்ட்டி சிபிடபிள்யூடிக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ இருக்கணும் அப்படின்றது சாரி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஏஜ் வந்து அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் அதே மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் சிபிடபிள்யூடியில் இருக்கணுன்றது இதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துருக்கேன் இது போக ப்ளஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கேட்டகரியை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தேர்ட்டின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ இந்த மாதிரி ஏஜில் இருக்குது அப்போ நான் எலிஜிபிள் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு டவுட் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா வந்து நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் வந்து நீங்க எழுதிக்கலாம் உங்க வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா 35 இருந்தா கூட இந்த எக்ஸாம்க்கு வந்து நீங்க எலிஜிபிள் தான் அதே மாதிரி ओबीसी க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இந்த ओबीसी ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கம்யூனிட்டில BC MBC அதே மாதிரி BCM இவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ओबीसी கேட்டகரியில வருவாங்க நீங்க வந்து அதுக்கு ओबीसी சர்டிபிகேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா வாங்கணும் அந்த ओबीसी சர்டிபிகேட் வந்து இப்ப அப் டு இந்த கால் ஃபார் வந்து பாத்தீங்கன்னா 26 வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட்னு சொல்லிருக்காங்க அந்த டேட் இன் பிட்வீன் கேப்ல வந்து நீங்க ओबीसी சர்டிபிகேட் வந்து வாங்கி இருக்கணும் வாங்குனீங்கன்னா நீங்க வந்து ओबीसी க்கு வந்து எலிஜிபிள் மற்றபடி பிடபிள்யூடி இவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் டிசபிலிட்டி பர்சன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் படித்து பாருங்கள் பிடபிள்யூடி டிசபிலிட்டி பர்சன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அவங்களுக்குலாம் வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ன்றது அவங்க வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கணுன்றது எல்லாமே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் சென்டர் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் சென்டர் இருக்குன்றது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆல் இந்தியா இந்தியா லெவல் எக்ஸாம்ன்றதுனால எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சதன் ரீஜியனில் வருவோம் சதன் ரீஜியனில் என்னென்ன எக்ஸாம் சென்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பற்றி நம்ம இதில் பார்க
மூணு எக்ஸாம் சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணுத்தில் நீங்கள் ஆர்டர் பிரகாரம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன வேணுன்றத ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் சென்டரில் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னன்றதை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நியர்பை இருக்கிற மாதிரி எக்ஸாம் சென்டரை வந்து கொடுத்துருங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதே தான் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் சென்டர் அலாகேட் பண்ணுவாங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு இதுதான் வேணுன்றத கரெக்டாக கொடுத்துருங்க அப்ளை பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்வியே இதுதான் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இப்போ லாஸ்ட் டைம் எஸ்எஸ்சி ஜேஇஏ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருந்ததுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பர் இருந்தது அந்த டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலி இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ரீசனிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு டோட்டலாக ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அதாவது ஜிஎஸ் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வரும் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ஐஎன்எம் சயின்ஸ் இது எல்லாமே வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து டோட்டலாக ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு வந்து வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் மூணாவது பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் நீங்கள் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்னா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது ட்ரிபிளியாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக்கலாக இருந்ததுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியன்டான கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்கும் இது வந்து டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின் அதாவது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு மார்க்கு அதே மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து நீங்கள் ராங்காக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் தேர்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எக்ஸாமில் இதே பேட்டர்ன் தான் இருந்துச்சு ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க் ஒன் ஃபோர்த்துன்னு இருந்தது ஆனால் இப்போ டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் தேர்ட் ஆக்கிட்டாங்க அப்போனா டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கொஷின் ரெண்டு மணி நேரம் அதாவது டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷனு டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கொஷின்ஸ் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எஸ்எஸ்சி ஜெயில் வந்து பேப்பர் பேட்டர்ன் எப்படி இருந்ததுனா செகண்ட் பேப்பர் மெயின்ஸ் வந்து எப்படி இருந்ததுனா டிஸ்கிரிப்டிவ் வந்து இருந்தது மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னூறு மார்க்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிட்டனாக எழுதுகிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் இந்த முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர் கிடையாது அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சிலபஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பரில் என்ன சிலபஸோ அதே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா டோட்டல் நூறு கொஷின்ஸ் இருக்கும் டூ ஹவர்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்காங்க அப்போனா வந்து நூறு கொஷின்ஸ் ஒரு கொஷினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மார்க்கு டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் இன்டு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இதுக்கும் நெகட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஒன் தேர்ட் ஃபார் ஒரு கொஷின் அப்போனா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் முந்நூறு மார்க்குக்கு வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்க் வந்து நெகட்டிவில் வரும் புரியுதுங்களா அதாவது ப்ரிலிம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தேர்ட் நெகட்டிவ்ன்றது ஒரு கொஷினுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்ட கொஷின்லேருந்து பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஸ் ஆகும் மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கொஷின் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் அது த்ரீ மார்க்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதனா ஒரு கொஷின் நீங்கள் தப்பாக போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஒன் தேர்ட் அப்போனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்க் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் மார்க் வந்து இருக்கும் இதுக்கு டோட்டல் டியூரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் தான் ஓகேவா டூ ஹவர்ஸில் ஹண்ட்ரட் கொஷின் எழுதுவீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு வந்து எழுதுவீங்க நெகட்டிவ் மார்க் வந்து ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு மார்க் இதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நெகட்டிவ் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட் அதாவது ஒன் தேர்ட் வந்து நெகட்டிவ் மார்க்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஈச் ராங் ஆன்சர் ஒரு கொஷின் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னா அதுக்கான நெகட்டிவ் மார்க் வந்து ஒன் தேர்ட்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க
மற்றபடி ட்ரிபிள் இ அண்டு மெக்கானிக்கலுக்கும் வந்து இதில் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி அட்மிஷன் ஃபார்ம் டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது இதை ஃபுல்லாத்தையும் படித்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபோட்டோ ஃபார்மட் வந்து எப்படி இருக்கணுன்றது இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்செப்டபிள் ஃபோட்டோகிராஃப் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வந்து கிளியராக இருக்கணும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சாம்பிளுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபோட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கணும் இதில் வந்து மற்ற மற்றபடி என்னென்ன மாடலில் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுப்பீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்குவாலிஃபை அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கலர் டூ க்ளோஸ் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ வந்து ஃபேஸ் மட்டும் ஜூமில் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து கேப்போட எடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி ப்ளராக இருக்கக்கூடாது இது எல்லாத்தையும் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணுன்றதை நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கொடுக்கணும் ஓகே இப் இது தான் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ ஃபைனலாக வந்து பேட்ச் டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு ஒரு கம்பைண்டு கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்சோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரிகாலன் பேட்ச் இந்த பேட்சை பற்றி டீட்டெயில் வீடியோஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அந்த பேட்சை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸ்சி ஏ எஸ்எஸ்சி ஜேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸஸ் வந்து எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி மொபைல் ஆப்பில் ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அதாவது லைவ் கிளாஸஸ் நடக்கும் அந்த லைவ் கிளாஸஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மொப மொபைல் ஆப்பில் வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம் டெக்னிக்கல் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜிஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைலிங்கோலாக இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ரெண்டுத்துக்குமே கம்பைன் பண்ணி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் மொத்தம் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது ஃபோர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் டியூரேஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மொத்தம் சிக்ஸ் மந்த்துக்கு நடக்கும் அதே மாதிரி இந்த பேட்சோட ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் என்னென்னு பார்த்தா உங்களுக்கு டெய்லி ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அதாவது அன்னைக்கு என்னென்ன கிளாஸஸ் நடக்குதோ அந்தந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அது போக வீக்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டெஸ்ட் எவ்ரி வீக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டெஸ்ட்டும் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த பேட்சை பற்றி முழு தகவல் அதே மாதிரி இந்த பேட்சோட அட்மிஷன் பற்றி எல்லாமே இந்த கீழே தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்பர் வந்து எயிட் டபுள் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ டூ நைன் ஃபோர் டபுள் டூ சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் டூ எயிட் ஜீரோ நைன் செவன் ஒன் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அட்மிஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டுக்கலாம் அட்மிஷனுக்கு இந்த நம்பர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பேட்சும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் த்ரீலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பைண்டு டெஸ்ட் பேட்சு இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் அப் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஏ எக்ஸாம் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்லணை பேட்ச் இந்த டெஸ்ட் பேட்சோட நேம் வந்து கல்லணை பேட்சு இதை பற்றி முழு தகவல் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் மேலும் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம அகாடமியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டே டேஃப் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெலகிராம் சேனல் வந்து நம்ம கொ கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த டெலகிராம் சேனல் லிங்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ரிலேட்டடான அட்மிஷன் ஃபார்ம்ஸ் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் சேனலில் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவில் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதில் வந்து நம்ம டெலகிராம் சேனலில் கொடுக்குறோம் அதனால் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாருமே கீழே தெரிகிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு எஸ்எஸ்சி ஜேஇ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க்